英国查尔斯王储金传罹患了武汉肺炎，他的检测结果是呈现阳性。王室成员透露，七十一岁的查尔斯出现了轻微的症状，但是他的情况相对是稳定的。而他的夫人七十二岁的卡蜜拉已经进行裁剪，幸好没有感染。We just got some breaking news from Buckingham Palace, and that is that Prince Charles has tested positive for coronavirus. 七十一岁的英国查尔斯王储传出确诊武汉肺炎，震惊全球。王室成员透露，他目前出现轻微症状，但大致情况稳定。他的夫人卡米拉也已经进行裁剪，所幸是阴性。The prince and duchess are now self-isolating at home. In Scotland. 至于查尔斯王储是如何感染的呢？目前还不确定。最近他照常执行公务，接触过很多人，其中包括摩纳哥亲王亚伯特。亚伯特在前几天确诊，是首位确诊的国家元首。而随着查尔斯王储确诊，英国王室成员是不是需要隔离？还会不会有人中招，令人担忧？尤其高龄九十三岁的英国女王伊丽莎白二世最令人担心。幸好英国宣布禁足令之前，女王已经前往温莎古堡约有十天了。据了解，女王已经有十天以上没有跟查尔斯接触，身体状况还算良好。综合报道，武汉肺炎肆虐，全世界各地都缺口罩。最近，美国有牙医师呢就设计出一款模型，用 3D 列印印出口罩，还把原始档放在网络上让人下载。这种口罩的模型，乍看之下跟 N95 口罩非常的类似，虽然还没有经过美国的 FDA 批准，但是呢，已经有超过两千个单位下载使用。另外呢，就是意大利现在疫情非常的严重哦，而且他们的呼吸系还有口罩是完全不够用的。有工程师就跟运动品牌合作，同样呢是借助 3D 列印，把浮潜面罩改造成呼吸辅助器。这样子的创意呢，也让网友惊叹不已。全世界闹口罩荒，许多人会在家 DIY， 自己缝制防疫布口罩。不过最近美国有牙医师突发奇想，用 3D 列印印出口罩模型，乍看之下就像真正的 N95 口罩。There have been、um, nurses and ORs that have written my staff messages、uh, saying they were crying because they weren't be being given the proper equipment in certain instances。可惜医生设计出这款可以列印的口罩模型，还把原始档案上传到网站供民众下载。只要拥有 3D 列印设备，就能自己印口罩。接下来要在模型后面涂上封蜡，才能让口罩贴合脸部。外面再加上一层高效滤网，就大功告成。这项设计还没获得美国 FDA 批准，但已有不少职业医生开始使用。We do recommend using provided Uh, regulatory masks when available,、uh, but we anticipate there them to not be available. 疫情严重的意大利也不落人后，有工程师同样借助 3D 列印，跟知名运动品牌迪卡侬合作，把浮潜面罩改造成呼吸辅助器。原来他们发现，医用呼吸器必备的阀门常常短缺，于是决定挺身而出，帮忙印零件。La cosa più bella è che nonostante non siamo medici, siamo riusciti in qualche modo ad aiutare qualcuno. 虽然还没通过政府认证，但这款面罩经过部分医院测试后确定可行，接下来将在病患身上试用。但研发团队也建议医院真的没口罩的时候再使用。周一军编译。美国受到了武汉肺炎肆虐，恐怕成为疫情的新正央。纽约州确诊的数字每三天就翻倍，这个速度之快令人震惊，仿佛如失速的子弹列车。不过，纽约现在呼吸器严重不足，需要三万台的呼吸器，应急现在只能够让病患共用一台呼吸器。纽约州州长古默向联邦政府求救，但是却收到了四百台呼吸器，让他非常的生气，忍不住破口大骂。What am I going to do with 400 ventilators when I need 30,000? You pick the 26,000 people who are going to die because you only sent 400 ventilators. 纽约州州长古默气急败坏，大骂联邦政府呼吸器给的不够。联邦政府赶快追加四千台，但这还是远不及纽约的需求量。眼看呼吸器告急，不只是古默，纽约的医护人员也忧心忡忡。That means that 49 people. Out of 50, are going to die because we do not have the respirators and the ventilators to take care of them. That is scary. 也难怪大家心急如焚。纽约的确诊数每三天翻一倍，仿如子弹列车般的快速。缺了三万台呼吸器，应急也只能让病患共用呼吸器。The idea of splitting a ventilator with two patients 
呼吸器的设定得照病患的状况调整，但康复的速度不同，共用呼吸器不是长久之计。西班牙、意大利等重灾区也都缺呼吸器。意大利有一名确诊的神父，发挥大爱，把自己的呼吸器捐给了一名不认识的年轻病患，结果对方活命，自己却病逝。对抗这场病毒大战，特斯拉、福特等车厂也都投入了呼吸器的生产，只盼生命悲歌不要再上演。林奕琪编译。武汉肺炎的疫情在中国大陆降温，目前多数的确诊病例都是属于境外移入。北京当局下令，从二十五号开始，所有从北京入境的人士都要强制的集中隔离。有一名北京的民众在二十一号确诊，却没有任何的旅游史跟接触史，后来才发现啊，同社区有一名从英国返国的确诊患者。曾经两度走过大楼的楼梯，而两个人都有走楼梯的记录，也因此推断说这位北京市民是在被污染的楼梯间遭到感染。新冠病毒传染力真强，连走个楼梯也可能被感染。流行病学调查发现，刘某某与李某某两人近期均有走楼梯的这个情况，刘某某可能接触了李某某的。三月十一日之前所污染的楼梯环境治病，这是北京首例境外移入传染本地人的个案，而且还是因走过同一个楼梯就遭感染。李某在三月五号从英国返回北京居家隔离，七号跟十一号曾走过社区楼梯间，并在十二号确诊。而遭传染的刘某也曾在这段时间内走过这个遭病毒污染的楼梯间。针对我市出现一例。境外输入关联病例，再次提示居民朋友，疫情防控形势严峻复杂，新冠病毒相当狡猾，楼梯间也成了可能的传染空间。而北京市的境外移入病例已经破百，当局下令从二十五号开始，所有从北京入境的人士都要就地集中隔离，并接受武汉肺炎检测。隔离期间，食宿费用全得自付。北京当局严格管控境外移入人士，就怕疫情回流，成了新的武汉肺炎重灾区。刘仁豪编译。中国大陆的疫情逐渐趋缓，中国湖北省除了武汉以外，今天已经恢复了对外交通。武汉则是自四月八号起解封，但是呢，现在不少滞留在当地，大约有七百位的台湾人想要回来，依旧是困难重重。这其中还包括了六名孕妇，还有一百五十二名的幼童跟学生。那么对此，指挥官陈时中表示，目前呢会对这个湖北武汉旅游史的台湾人保留注记，并且维持搭包机返台的方式，但是不排除增加一些弹性，像是可能请他们到武汉以外的城市，到指定点来搭另类包机回国。那么回国之后呢，也要全面的到隔离所集中检疫十四天。也请政府救救其他的台湾同胞们，谢谢。小学生深深一鞠躬，感谢政府帮忙搭上第二批包机回台。如今解除隔离的还有他们。据我们所知，现在在那边的还有一百五十几位小朋友，还有一些孕妇，日子肯定是过得不是很好。不忘替滞留湖北的台人喊话，希望能有第三批包机。因为中国湖北省除了武汉，二十五号起即全面解除封城，恢复对外交通。武汉则是从四月八号起解封，但要回台湾还是好难。所以，长、甲陈部长讲话无啥共，我也是在唔知要听啥物人个。我实在唔知影要安怎较好，我希望会当较紧转去，我而且用等足久足久啊。光是民间组成的自救会，就问到有一百五十二名幼童和学生，六名孕妇想赶快回台。海基会也统计，大约有七百人回台意愿高。一百五十个幼童跟学生哦，有好几个是高三的学生。要回来申请学校，只是中央定调有湖北武汉旅游史的台人，仍保留住记，包机也有不同形式，还是以包机为主，指定一个地方哈，比如说哎，好在上海比较容易到这边集结，那然后那一班里面有住记的人为主。当然是听行政院的。湖北解禁，滞留台人想回国，就算配合防疫，还是难摆脱两岸政治角力。记者台北综合报道。